。因为不管是在才艺上，还是运动上，苏小雅总是输给暖暖，所以她邀请了暖暖到自己的家里，打算用钢琴打败暖暖。这位是我请来的客人，让人准备一下晚餐吧。他今天会住在这里。小姐，这小姑娘是哪个家族的人？老爷可是嘱咐过小姐，让你不要和一些小家族的人做朋友，那样会拉低你的身份，丢了他们的面子。放肆！暖暖是我请来的客人，有你这么说话的吗？爸爸妈妈不在，我说了算。你要是再敢多嘴，我就把你轰出去。哼，拽什么拽？等老爷和夫人回来了，我就向他们告状，说你交了一个小家族的人做朋友，到时候你肯定会被骂得狗血淋头。这，小姐，我知道错了，我这就去准备晚餐。暖暖不好意思，平时我爸妈对他比较好，他可能有些没大没小了。没事的，只要小雅你欢迎我就行，其他人对暖暖来说无所谓。不一会儿，苏小雅家的厨师准备好了晚饭。小姐，老爷和夫人让我转告你，他们不回来了，你不用等他们吃饭了。得，知道了，暖暖，我们吃饭吧。我家厨师烧的菜还蛮好吃的。小雅，你平常都是一个人吃饭吗？得，我爸爸妈妈很忙的，我要懂事，我不能再给他们添麻烦，一个人吃也没什么不好的。啊，一个人吃饭难道不会孤单吗？有爸爸妈妈陪着，东西应该会变得更美味吧？哪有这种事情？难不成食物的味道还会变吗？暖暖觉得你应该向你爸爸妈妈撒撒娇，让他们多陪你一会儿。撒娇，那不是小女孩才做的事情吗？爸爸妈妈经常跟我说，我已经长大了，要让我成熟稳重一点。撒娇能获得更多的宠爱哦。暖暖就经常向爸爸撒娇，爸爸根本抵抗不了我这招。还是算了吧，他们肯定不会理我的。不说这些了，我们赶紧吃饭吧。吃完饭，我带你去我的房间玩。晚点我们还要比赛钢琴。好，我超想看看小雅房间的。于是二人很快就吃完了饭，然后来到了苏小雅的房间。苏小雅房间的床上正躺着一只小猫咪，看起来非常可爱。哇，好可爱的猫猫！这是小雅你养的吗？的，平时爸爸妈妈不陪我，都是小咪陪着我。我跟他的关系很好。我能摸摸小咪吗？可以。小咪乖乖，摸摸头。暖暖伸出手要摸小咪，小咪却躲开了，不让他摸。呀，小咪好像不太喜欢我。除了我，小咪没有见过别的人，他可能有点怕生。你让我跟他说说，他就不会防着你了。小咪乖，暖暖是我的竞争对手，但是人还可以，让他摸摸吧。暖暖给他现在应该不会躲避了。小咪可聪明了，他能听懂我的话。小咪好可爱，哈哈！暖暖也有好多宠物，改天可以带着小咪去和他们认识一下，他们一定会成为好朋友的。哟，小咪跟着我确实有点孤独了，让他交朋友也蛮好的。小雅，你的房间看起来也很漂亮呀，还有很多可爱的娃娃，一看你就是个充满少女心的女生。你可不能和班上的同学说，不然会被他们看不起的。这怎么会呢？这个叫反差萌。小雅在学校是冰冷女神，其实内心是个粉红少女，这显得更加可爱了。你怎么一直夸我呀？哪有对竞争对手这么好的？你不要以为这样我就会和你成为朋友，你只能是我的竞争对手。竞争对手就竞争对手吧。不过和小雅做朋友还是很幸福的。来吧，我们开始比赛钢琴，这是我最擅长的乐器，你肯定比不过我的。我去叫管家来当听众。于是苏小雅叫来了管家，然后把要和暖暖比赛的事情告诉了他。小姐，这还有比的必要吗？你的琴声我们可都是听过的，哪怕是一些专业的钢琴大师都没有你弹的好。这个女生才多大呀？怎么可能有你弹得好？你不要小看她，她是个合格的竞争对手。本小姐好几次都输给了她，她和本小姐一样是个天才。这样啊，那确实还算可以，我就勉强听听看吧。小雅，你先来吧。暖暖已经迫不及待要听你弹琴了。行，那我就开始了。你待会儿可不要太惊讶，然后直接认输了。哈哈，暖暖还是蛮强的哦。要是暖暖赢过你，今天晚上能抱着你睡觉吗？这好吧。真是拿你没办法，你就像是个粘人精一样。那小雅不喜欢粘人精吗？也没有吧。如果你非要粘人，那我也只能接受了。苏小雅开始弹起了钢琴，琴声优雅美妙，暖暖和管家不由得听入了声。哇，好听好听，小雅好棒！不愧是小姐，今天您的状态格外的好，比以往弹的还要好听。这位叫暖暖的小姐，我觉得你还是直接认输吧。你拿什么超越小姐的琴声？虽然小雅弹得很好听，但是为了能够抱着小雅睡，暖暖也会很努力的。我也超厉害的。既然你非要丢人，那我们也不拦着你。开始吧，暖暖，让我听听你弹奏的琴声。行，刚才小雅弹琴的时候，暖暖为你创作了一首钢琴曲，我就弹这个给你听。为我创作的是什么样子的
，因为暖暖能够感觉出来，虽然小雅看起来很懂事，其实心里也是住着一个小女孩吧，肯定也很想要爸爸妈妈的宠爱和陪伴。这首曲子就是关于爱的，希望能够让你感觉到温暖。暖暖只是和我相处了一天，居然就这么了解我，他为什么这么好？这还怎么让我把他当成竞争对手？哥，我期待这首曲子。于是暖暖开始弹琴，一串串灵动跳跃的音符出现，琴音柔如冬日的暖阳，温暖了他们的心田。苏小雅听着听着流出了眼泪。呀，小雅，你怎么哭了呀？是我弹的不好听吗？没有，你弹的很好。你的这首曲子带给了我温暖和力量，比我弹的好多了。这次我主动承认输给你了，谢谢你为我创作了曲子。嘻嘻，能帮到小雅就好。暖暖不在意什么输赢的，不过晚上还是要抱着你睡的哦。这个你是逃不掉的，你可真是个腹黑的小坏蛋，但是又让人讨厌不起来。这位叫暖暖的小姐，你这潜意识在哪儿学的？如此悦耳动听，这必然是大家族的子弟和公主才能够有的水平了、啊。管家，你出去吧，不用你评判了，我已经知道我输了。不管暖暖是什么家族的，他都是我的竞争对手。